Hello students, welcome to Swapna Physics Classes. In this lecture, I am going to explain you one more important short answer question for your TSIPE physics section. Okay. And uh, the question is, state and explain Coulomb's inverse square law. Coulomb's inverse square law in electricity. Okay. First of all, let us consider two point charges. When point charges is contour. Okay. And uh, they are Q1 and Q2. Q1, Q2 point charges is kunna, and the distance between these charges with the distance in the R. But point charges are Point charges are nothing but the linear size if the linear size of the charges is less than the distance between the charges. With the distance in the R. Okay. Okay, well, with your size. E distance कन्ना तक कोई नन कोण्डे विट नेम अंडा मनम point charges अंडा विट मनम point charges का consider जेस हम ओके ना and uh, coming to the statement the force of attraction or repulsion between any two point charges कर force है इंटी force attractive force है इंटी चू repulsive force है इंटी चू attractive force अप्रोस्ट थे मने की and the repulsive force अप्रोस्ट थे choose the attractive वाई इंटी चू ये दा repulsive वाई इंटी चू the force might be an attractive or a repulsive force. Okay, attractive force is the whenever the charges are unlike charges. Unlike and different charges. Unlike means different. Whenever the charges are different. Different charges and in the okay, charge positive and charge negative and the Q1 negative and Q2 positive and Q2. But then we have to do different time. Okay, now we have Q1 and Q2. We have Q1 and Q2. We have to do different charges. What name is unlike charges? Now we have to do the force. Aim force and attractive force. The force will be an attractive force. Attractive force and Q1 and Q2 are attracted. Q2 and Q1. Q1 not like yes. Coming to repulsive force. Repulsive force and keep that. This repulsive force will act in between like charges. Like charges madhila. Mani ki repulsive force. Like charges and rendu kuda same ayin dali. And rendu positive charge lai yon dali. Neda rendu negative charge lai yon dali. Apto what madhila onde force same force repulsive force. Okay na. Is it clear? Point charges and rendu kuda. Attractive force and the repulsive force and the clear and okay now this force will be directly proportional to the product of the magnitude of the charges. If force a in tanta na na if force directly proportional to the directly proportional to the product of the magnitude of the charges. There are two charges is kuna manu Q1 okati Q2 okati. The two charges and Q1 is a magnitude. A first charge and Q2 is a magnitude of second charge. Then the force will be directly proportional to product of the charges, product of the magnitude of the charges. Okay, and this force varies inversely. See, and this force varies inversely as the square of the distance between them. That means this force is inversely proportional to R square square of the distance between the charges okay let's consider this as first equation and this as second equation look at your equation law with mandala distance increase and then only charges mandala distance increase and a prime of the force decrease of the distance increase at a force decrease of the very distance decrease and a prime how the force increase of the with mandala distance decrease and a prime of the force इंक्रीज होता है, डिस्टेंस डिक्रीज होता है, फोर्स इंक्रीज होता है, ओके ना? एंड फ्रॉम दिस टू इक्वेशंस, फ्रॉम दिस टू वन एंड टू इक्वेशंस, दिस फोर्स कैन बी रिटेन एस एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनल डी कांस्टेंट रिमूव जैसे मुझसे इ के इंटी ना ना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अंडर में प्रोपोर्शनलिटी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 
చూడండి ఎప్పుడైనా ఈ ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్స్ మనం త్రూ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ల్యాబ్స్లో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం వాటి యొక్క వాల్యూ ఓకే అండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ కే ఈజ్ ఈక్వల్స్ వన్ బై వన్ బై ఫోర్ పై ఎప్సలోన్ నాట్ వన్ బై ఫోర్ పై ఎప్సలోన్ నాట్ ఓకే వన్ బై ఫోర్ పై ఎప్సలోన్ నాట్ అండ్ ఇఫ్ యూ సబ్స్ట్యూట్ ది వాల్యూ ఆఫ్ పై అండ్ ఎప్సలోన్ నాట్ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్ దిస్ కే వాల్యూ విల్ బీ ఈక్వల్స్ నైన్ పాయింట్ టెన్ నైన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఎయిట్ టెన్ పవర్ ఎయిట్ న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ కులం స్క్వేర్ న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ కులం స్క్వేర్ మరి ఈక్వేషన్లో ఎప్సిలాన్ నాట్ ఏంటి నాన్న దిస్ ఎప్సిలాన్ నాట్ ఈజ్ పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్ పర్మిటివిటీ పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్ మరి పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్ అంటే ఏంటి ఫ్రీ స్పేస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ వ్యాక్యూమ్ వి నో దట్ ఫ్రీ స్పేస్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ ఫ్రీ స్పేస్ అనేది వీటిని అలో చేయాలి ఓకేనా సో ఈ ఫ్రీ స్పేస్కి ఎంత కేపబిలిటీ ఉంది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ని యొక్క ఫ్లోని అలో చేయడానికి అనేది పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్ ఓకేనా అండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎప్సలో నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ షూ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఫోర్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ టువల్ మరి యూనిట్స్ ఏమవుతాయి దీనికి ఇన్వర్స్ అవుతాయి ఎందుకంటే ఇక్కడ కేజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ కాబట్టి ఇక్కడ యూనిట్స్ ఏమొస్తాయి ఇన్వర్స్ దట్ ఈస్ కులం స్క్వేర్ చెప్పండి కులం స్క్వేర్ పర్ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ కులం స్క్వేర్ పర్ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఓకేనా దిస్ ఈజ్ అ వాల్యూ ఆఫ్ ఎప్సిలో నాట్ వీటికి ఒక డబ్బా కొట్టేసి పెట్టుకోండి ఈ ఫార్మస్ ఇంపార్టెంట్ వాల్యూస్ ఇవన్నీ కూడా అంటే ఎగ్జామ్లో మీరు ఎంసెట్లో కానీ ఐఐటిలో కానీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు అక్కడ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ ఇస్తారు మీరు ఏమి బెహార్ చేసుకుని పోను వచ్చిన ఓకేనా ఓకే మరి ఇది వచ్చేసి ఇన్ ఫ్రీ స్పేస్ మరి మీడియంలో ఏంటి వాట్ అబౌట్ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అండ్ రిపల్షన్ ఇన్ మీడియం బిట్వీన్ టూ ఛార్జెస్ లెట్ సి ఇన్ మీడియం ఇన్ మీడియం ద ఫోర్స్ బిట్వీన్ టూ పాయింట్ ఛార్జెస్ ఇన్ మీడియం ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఫోర్ పై ఎప్సలాన్ ఇంటూ క్యూ వన్ క్యూ టూ బై ఆర్ స్క్వేర్ ఈ ఎప్సలాన్ ఏంటి నాన్న ఎప్సలాన్ ఈజ్ ద పర్మిటివిటీ ఆఫ్ మీడియం పర్మిటివిటీ ఆఫ్ మీడియం సో నాన్న ఈ మీడియము ఏదైనా అయ్యుండొచ్చు గ్లాస్ అయి ఉండొచ్చు వాటర్ అయి ఉండొచ్చు ఇంకేదైనా అయి ఉండొచ్చు ఓకేనా అప్పుడు ఈ ఎప్సలాన్ వాల్యూ ఆ మీడియం పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఆ మీడియం పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఓకే దిస్ ఈస్ వన్ మోర్ ఈక్వేషన్ అండ్ ఇన్ వెక్టార్ ఫామ్ హౌ టు రైట్ ది ఫోర్స్ ఇన్ వెక్టార్ ఫామ్ నేను ఒక పాయింట్ మర్చిపోయా చెప్పడం ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ ఇన్ అవర్ స్టేట్మెంట్ చూడండి దిస్ ఫోర్స్ యాక్స్ అలాంగ్ ది లైన్ జాయినింగ్ ది టూ ఛార్జెస్ ఈ ఫోర్స్ మరి యాక్ట్ చేస్తుంది బిట్వీన్ ఛార్జెస్ యాక్ట్ చేస్తుంది కానీ ఎక్కడ పర్టికులర్గా అంటే ఈ టూ ఛార్జెస్ని జాయిన్ చేసే లైన్ ఏదైతే ఉందో ఆ లైన్ వెం వెంబడి ఆ లైన్ గుండా ఈ ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది ఓకేనా ఇదే పాయింట్ని మర్చిపోయాను మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఓకేనా అండ్ ఆల్సో సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్ని ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి ఏ డౌట్ ఉన్న కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఐ విల్ డెఫినెట్లీ రిప్లై టు యువర్ కామెంట్ ఓకే సో ఇన్ వెక్టర్ ఫామ్ ద ఫోర్స్ విల్ బీ రిటర్న్ యాజ్ ఎఫ్ బార్ ఎఫ్ బార్ ఎందుకు తీసుకున్నాం అంటే ఎఫ్ ఈజ్ ఎ వెక్టర్ ఓకే ఎఫ్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ షూ వన్ బై ఫోర్ పై ఎప్సలాన్ నాట్ ఇంటూ క్యూ వన్ క్యూ టూ బై ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ క్యాప్ ఓకే ఈ ఆర్ క్యాప్ ఏంటి మరి దిస్ ఆర్ క్యాప్ ఈజ్ ఏ యూనిట్ వెక్టర్ యూనిట్ వెక్టర్ అంటే ఏంటి నేను ఆల్రెడీ మీకు యూనిట్ వెక్టర్ పొజిషన్ వెక్టర్ నల్ వెక్టర్కి డెఫినేషన్స్ ఇచ్చాను యూ జస్ట్ గో దేర్ ఓకే అండ్ దిస్ యూనిట్ వెక్టర్ ఆల్వేస్ గివ్స్ విత్ ద డైరెక్షన్ 
ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ చేస్తుందో మనకి చెప్పొద్దు అనమాట ఈ యూనిట్ వెక్టర్ ఓకేనా అండ్ నాట్ ఓన్లీ దిస్ దిస్ కులుమ్స్ లా దిస్ కులుమ్స్ ఇన్వర్స్ స్క్వేర్ లా అగ్రీస్ విత్ అగ్రీస్ విత్ న్యూటన్స్ థాట్ లా న్యూటన్స్ థాట్ లా న్యూటన్స్ థాట్ లా ఏంటి నాన్న ఫర్ ఎవ్రీ యాక్షన్ దేర్ విల్ బీ యాన్ ఈక్వల్ అండ్ అపోజిట్ రియాక్షన్ అంటే చూడండి ఈ డైరెక్షన్లో ఒక ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది అనుకోండి ఓకేనా ఆపోజిట్ దాని ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో దాని దీనికి ఈక్వల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్తో ఇంకో ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది అప్పుడు దిస్ ఎఫ్ వన్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎఫ్ టూ ఆపోజిట్ దిస్ మైనస్ అని ఇండికేట్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక బాల్ తీసుకొని గట్టిగా ఒక వాల్కి ఇసర వాల్కి వేసి కొట్టారు అనుకోండి ఏమవుతుంది వాల్కి వేసి కొట్టిన తర్వాత బాల్ మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది అంతే ఫోర్స్ మీరు ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేసి ఆ బాల్ని విసిరుతారో అంతే ఫోర్స్ మళ్ళీ అది వెనక్కి వస్తుంది అంతేనా ఫర్ ఎవ్రీ యాక్షన్ దేర్ విల్ బీ అండ్ ఈక్వల్ అండ్ అపోజిట్ రియాక్షన్ మరి ఇక్కడ కులుమ్స్ లాకి న్యూటన్స్ స్థాన్ లాకి రిలేషన్ ఏంటంటారా సంబంధం ఏంటంటారా లెట్స్ ఇక్కడ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ టూ పాయింట్ చార్జెస్ క్యూ వన్ అండ్ క్యూ టూ విచ్ ఆర్ సెపరేట్ బై డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఛార్జ్ క్యూ వన్ డ్యూ టు క్యూ టూ ఈ ఫో ఛార్జ్ క్యూ వన్ పైన ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది ఛార్జ్ క్యూ టూ అది ఎంత అంటే ఇస్ ఎఫ్ వన్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై ఫోర్ పై ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ క్యూ వన్ క్యూ టూ బై ఆర్ టూ వన్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ టూ వన్ క్యా ఈ టూ వన్ ఏంటి ఆర్ టూ వన్ ఏంటి ఆర్ టూ వన్ ఈజ్ ఏ పొజిషన్ వెక్టర్ ఈ ఆర్ టూ వన్ ఏంటి నాన్న పొజిషన్ వెక్టర్ ఇది పొజిషన్ని తెలియజేస్తుంది మనకి అంటే ఛార్జ్ యొక్క పొజిషన్ని తెలియజేస్తుంది లెట్ సి సి ఆర్ టూ వన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఛార్జ్ క్యూ టూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఛార్జ్ క్యూ వన్ ఓకేనా ఈ ఛార్జ్ క్యూ వన్ నుంచి ఎక్కడ ఉంది ఛార్జ్ క్యూ టూ అనేది ఆర్ టూ అని చెప్తుంది మనకి ఓకేనా అండ్ ద ఫోర్స్ ఆన్ ఛార్జ్ టు డ్యూ టు క్యూ వన్ అంటే ఛార్జెస్ ఈ ఛార్జ్ క్యూ టూ క్యూ వన్ పైన ఫోర్స్ అప్లై చేసినట్టే ఈ క్యూ వన్ కూడా క్యూ టూ పైన ఫోర్స్ అప్లై చేస్తాయి కదా అది దేనికి ఈక్వల్ నాన్న వన్ బై ఫోర్ పై ఎప్సలాన్ నాట్ ఇంటూ క్యూ వన్ క్యూ టూ బై ఇది వచ్చేసి ఆర్ వన్ టు స్క్వేర్ నాన్న చూడండి ఇక్కడ ఎఫ్ టూ వన్ వస్తే ఇక్కడ ఆర్ వన్ టూ వచ్చింది ఇక్కడ ఎఫ్ వన్ టూ వస్తే ఇక్కడ ఆర్ టూ వన్ వచ్చింది ఓకేనా ఇంటూ ఆర్ వన్ టు క్యా సో దిస్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు ఆర్ వన్ టూ ఇక్కడ ఏంటి నాన్న దిస్ ఆర్ వన్ ఆర్ టూ వన్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆర్ వన్ టూ ఎందుకంటే ఇవి రెండు కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది టూ నుంచి వన్ కుంటే ఇది వన్ నుంచి టూకి ఉంది ఓకేనా now from this you can say this this f12 will be equal to minus f21 f12 will be equal to minus f21 this minus sign indicates the direction opposite direction e f12 ki e force yokka direction ki e f21 force opposite lo untadi okay la f12 force e direction lo unnad ankonde f21 force e direction lo unde but both these are in magnitude both these are same in magnitude but both these are same in magnitude only direction difference unde okay no so uh, this is all about coulomb's inverse square la ippudu varaku na channel ni subscribe cheskonni vallu subscribe cheskonni like cheyandi mee friends ki share cheyandi okay na bye